Ei. Peale puhkust palegi näinteid. Et põhimõtteliselt rändasin terve Euroopa läbi, puhkasin, panin jalad vette, sõitsin, sõitsin ringi, käisin vaatasin üle Itaalia, Torvaatiad, Tsehid ja Sloveeniad ja ja mis kõik sinna tee peale ka veel jääb, nii et põhimõtteliselt sain korralikult pohata ja, ja seda oli vaja, sest et nii kui te olete näinud, siis tüno, tüno otsa ja, ja kuidas see aju ikka muidu töötab, kui vahepeal pohata ei saa. Ja restarti ei tee, aga minu taga on auto, mis teile on juba tuttav, kes meie paadunud fännid on kindlasti teavad ja eriti need, kes käivad vaatamas kiirendusvõistlusi. Ja see on siis Ike auto ja Ike ise ei ole väga tuntud kiirendusportlane veel, eks ju ta on tegelikult alles teist aastat rajal, aga selle eest on tal kõvasti indu ja entusiasmini, et natukene oli vaja jõudu juurde ja oli vaja vaadata, kuidas ta siis on vastupidanud need siis selle, ma väetan eelmine aasta, millal ma seda tuunisin, kuidas siis jõud on püsinud ja, ja siin tehti ka siis väike upgrade, sellest ma räägin kohe. Tuli tünosse, mõõtsin, varem oli siin 820-840 ratta hobujõudu olenevalt siis temperatuurist. Seda ma tegin jahede ilmaga tokord, siis, siis sain ka natuke rohkem. Nüüd siis täna panin tünosse ja üle 800 ei saanud. No, mis on ka täiesti loogiline. Ja eesmärk oli veidikene siis seda uut upgrade'i testida ja selleks on vesi oli pritse ja kuna auto sõidab 98 kütusega, täiesti tavalise tankla kütusega, siis oleks hea, kui, kui siin oleks midagi toetavad kõrval, mis jahutaks nii sisse laset, kui tõstaks siis seda oktaan arvu ja kuna tegemist on ikkagi helged kompressoriga, siis on väga, väga tervislik siit veedike seda vesi metanoli segu läbi lasta jahutada see õhk maha, mis siit kompressorist tekib ja siis teha seda hobujõudu Praegu hetkel, no tulemusega ma jään väga rahule, ma tegin ka viimase tõmbe, mõõtsin ära ka veere kao, sellest räägin kohe, aga, aga rattast sain ma siis 907 hobujõudu ja 1166 Nm, mul on piiratud 1300 Nm peale mootorist ja hetkel siis ta ongi seal üle 1200 Nm, nii et ma olen suht lähedal sellele, mis on siis mootori juhtajus. Loomulikult kasutan ma auto tuunimiseks HP tuunerit, nagu alati Ameerika autode puhul ja nüüd ka siis aina rohkem ja rohkem ka selliste euro, euro mudelite puhul kasutan ma siis HP tuunerit nii logimiseks kui ka seadistamiseks. Ma usun, et see 900 rattast on nagu piisav sellepärast, et Antud hetkel oli selle autol kogu aeg üks jäda selle pidamisega ja leida see pidamine, et rattad käivad arv ringi ja kuna nüüd viimased võistlused tulevad haapsalus, kus on seda kummi ja liimi natuke rohkem, siis, siis loodetavasti on sellest lisa obujõust abi, sest et sa pead alu, al, te ütleme siis stardi alguses, sa pead kõvasti piirama traction kontrolliga ja siis lõpus siis tagasi tegema selle, mis sa algus kaotad. Auto ise on nii nagu varem. Pardats jokis on siis vesimetanoli kell, mis siis on ühtlasikas kontroller ju, ja see siis aktiveerib kaks eraldi tüüsi erineval ajal. Alustab mul siis seal 0,4 parise rõhu juures esimene tüüs ja saavutab maksimumi seal 0,78 juures ja 0,8 juures tuleb siis see power tüüs järgi, mis siis pritsib sinna, kui 
sinna maani kuni lõpuni välja ja siin tagapagasnikus on siis natuke pime on, on siis suuremat sorti metanoli paak et see ei saaks siis tühjaks ja siit ma kohe näitan teile ka siis kell on pandud pardat šokki, et ei oleks ei oleks seda si häirivalt kuskil armaturi külles Võtame selle auto kokku, siin pole mõtet rohkem peatada, et need tüno videos ette palju näinud ja mina võtan ette juba järgmise auto ja kindlasti luban teile, et peale puhkust ma näitan teile ka rohkem töökoda. Läheme, teeme tennisega natuke nalja ja vaatame, mis projektid temal käsil on. Aga tulge kiirendust vaatama, nii et hoian põhjalt. Praegu ma tõmban. Ah, nüüd tuli. Tal pole pinged piisavalt, vaat, seda üles lükkab. Ei lähe kinniga pärast. Ilmselt on mingi väike press on see midagi. Võin seotud selle sisse laskida. Ahoi! Kannan küll Aaltehi puisa, aga Selja taga on Ameerika auto, millel on originaal juhtaju ja paigaldatud kompressor Vortehi oma. Isene, sest väga lahe auto. Auto ma sain aru, et on poolast tuunitud. Klendil kaebus, auto suureb välja. Teeb misfajerid, paneb mootoritulp põlema suurel koormusel, võtab jõu ära. Ja kõik need asjad on tegelikult siin auto juures olemas küll. Ma käisin selle autoga nüüd tankimas, auto tuli, loomulikult kütuse paak oli reservi peal. Õesnaga siit õppetund, kui te tulete tuunima, ma olen seda ennem ka rääkinud, või isegi diagnostikasse või remonti, pange paak alati täis sellepärast, et see, kui meie seda auto tankimus käima, siis see võtab esiteks palju aega ja maksab palju raha ka. Praegu hetkel läks siis mul, noh, kokku võttes seal juba 45 minutit kaotsi sellega, et ma sõitsin sellega tankima siis jälle tagasi ja lõpuks tünosse, nii et see kõik maksab ja teeme siis teine kord paremini, aga lähme auto juurde tagasi tegemist on Dodge Sallenseriga ja mäluärgi vist oli see mingi 2017-18 aasta mudel Hemi 392 ja nagu ma ütlesin teile Vortehi kompressoriga Ma käisin sellega väikse tiirul ja see kütuse tankimine oligi tegelikult hea võimalus. Ma sain ta siis ennem ära testida selle seadega, mis ta siin peal oli. Aga see auto tõesti suri mul bensiiniamas välja. Kui ma tulin drivi peale, siis nõkutas ja kaasipedaal oli väga, väga tundlik. Põhimõtteliselt, kui natuke puutusin, siis siis see tegi sõidu, ütleme selliseks rabedaks ja natuke ebamugavaks, sest tegemist on ikkagi tänava autoga ja sellel ei ole vaja sellist asja. Ma võtsin, et ma ei hakka ennem tagasi tulema siia tünasse, kui ma teen ka oma testi, muutsin seal mõned seaded ära, seal samas bensiini jaamas ja juba tagasi sõita oli olus, et lõbusam, nii et siin mina küll praegu hetkel misvajereid ja selliseid kinnitõmbamiseid ei saanud, aga tüno ongi see hea koht, kus ma saan siis erinevaid koormust teha ja ma paningi algse seade tagasi, millega ta siia tuli ja otsin siis ülesse, mis kõik seal äda võivad olla. Lisaks ma õdan selle võimsuse ära baasiks, et teada, kuhu poole ma siis liigun. Ja üle üldse teen ta ka tänaval ja külmkäivitusi ja sest, et kui ma külmalt ta käima panin, siis kaasi andes ta plõdises ja puterdas ja seal oli kohe näha, et tal on kütuse vaegus ja kui külmalt kohe traivi peale panna hakkada kohalt minema, siis võis kindel olla, et ta suri ka ära, nii et sellega kõigega ma siin hakkanki tegelema ja kui olen kuhugi jõudnud, siis jagan teiega ka seda infot.
Oi, oi, oi. Põhimõtteliselt auto tuli, tegi ta 590 hobujõudu tagaratast ja suga 788 nõutameetrit. Ja nüüd me läheme Tünost maha, meil on 680 suurusärk ja 900 nõutameetrit tagaratast. Ja tundub, et ei ole piiri käes ja ma ei hakkagi piiri kompama, siis see ei olnud eesmärk. Eesmärk oli see, et see auto saada sõitma normaalselt sujuvalt. Ja nüüd ma näitan teile lihtsalt, et mida kõike selle HP tuuneriga teha saab. Me saame tegelikult kogu mootor ajus absoluutselt kõike seadistada selles mõttes on nagu äge, et meil ei ole mitte mingisugused piirangud, me saame teha kõike, logida kõike, me saame muuta veakoode, me saame muuta näiteks ventilaatori käivitushetki, me saame muuta kui autor panakse taga teide, et silla ülekanne, et käigud töötaksid normaalselt edasi, et mootori võtleme siis juhtaju teaks, milline tagasile ülekanne on, siis me saame muuta näiteks ka seda, et kui selle automat kõigu asti asemel peaks panema manuali, et siis me saame ära elimineerida immo, kui näiteks kogu see kombo peaks tõstetama näiteks kuskile võidusud auto külge. Ja veel ja veel ja veel ja ma praegu hetkel tegin siis põhimõtteliselt uue tuuningu, sest et see auto on ju algselt vabalt ingav ja kuna vabalt ingav autol vaad kompressori peale, siis vaja mootori ajule ka selgeks teha, et sul on üle laadimine, sul on loodid, sul on õhukogused midagi muud, segusiivri läbilaske võime, kütuse targetid, noh, segutargetid on ju ja süüte nurgad samamoodi ja kõik see on vaja üle käia lisaks see, et kaasipedaali kütuse rikastused ja piustid, kui on ära vahetatud piusti suurused külmkäivitused, siin on tegelikult tegemist väga, väga, väga palju ja kuna Sarnane mootor tegelikult on olemas Hellcatil, eks ju, kubatuur on küll veidi erinev kompressoriga, siis sealt saab hästi palju infot kopeerida ja selle infoga juba annab midagi teha siin, et see auto sõidaks sujuvamalt ja mõnusamalt ja ütleme nii, et hetkel ma olen väga rahul, tulemus on... 5 pluss, nüüd tuleb veel tänaval ära testida, et kas tänaval see sõidetavus on ka sama suju nagu mulle tünost tundub, sest tünost tegelikult sa ei saa kruisi väga hästi imiteerida erinevaid koormuse, okei sa võid luua, aga täit pilti siit ei saa ja sellepärast ma lähengi kohe nüüd tänavale, teen seal ka võned testid ja siis võtame juba kokku ja anname klendile auto üle, nii et... Ma saan aru, et see on alles ostetud ja tal ei olegi tegelikult taimu, kuidas see auto sõitma peab. Noh, kuuleb. Anus. Suju, vilus. Kõik praegu igal juhul töötab. Me tavaliselt teeme niimoodi, et kui ma olen Tünos auto valmis teinud, siis ma proovin tänaval, siis teen seal vajalikud muutused, kui seal on vaja. Ja siis meil on selline konsiilium, meil on kaks meest. On Lauri, kes sõidab igapäeva autodega, erinevatega paneb omapoolse diagnoosi või heaks kiidu. Ja siis on Mallord, kes siis reaalselt ka klendiga suhtleb, on sõitnud selle autoga ennem ja sõidab ka siis, kui autot antakse kätte ja annab omapoolse hinnangu. Ja siis selle info alusel kas ma pean veel midagi muutma või siis kiidetakse heaks see on seda näitab aeg aga hetkel igal juhul ma kohe näitan teile ma kruisin taga siin mõnusalt vahetab käik ja pehmet liigub ei ole närviline mootori tuli ei põle ja nüüd ma pean ilmselt see sportmoodi peale vajutama muidu ta ei luba mulle eriti kiirendada hops Ja nüüd pane põhja. Kuuleb tusine. Subscribe, like ja jagage, seerige ja kommenteerige. Ma lähen, võtan juba järgmise nii, et Ei lõpe otsa need autod, ei lõpe otsa ühesnaga tegelikult kõige parem tööandja on ikka hea töö, nii et olge tublid, tšau!
Ka sõitma selle autoga? Ma proovime ära, ikka muidugi. Enne pidi... Enne pidi Lauri sõitma tavaliselt? Enne, jah. Enne olevad halvvalt. Ma ei vaastaga, et see on parem, mida teeks väike tiire, siis pargi ära. 